if we want to start compose writing right so normally we are too much software agnostic that compositing if compositing words coming in in front of us now we are thinking about nuke software right or after effect but it's not like that so compositing start with the photography right so whenever you are going to take photograph uh, most probably you are saying thoda sa idhar ho ja thoda sa udhar ho ja you know that's the time where you start compositing anything right so the first thing first i'm going to share a few things compositing fundamentals bol lo ya compositing essentials bol lo kuch categories maine divide ki hai might be categories change ho sakti hain uh, kuch upar ka niche ho sakta hai ya niche ka upar ho sakta hai but most of the time ye uh, fundamentals aap agar clear karke rakhoge to aapke shots ya aapke compositing ka work that will be good so first uh, jo fundamentals hai wo tracking hai second is color correction grain एज डिटेल फोकस और डी फोकस या डेप्थ ऑफ फील्ड लेंस इफेक्ट इसको हम लोग बहुत टाइम पे लेंस आर्ट इफेक्ट भी बोलते हैं कुछ लेंस के इम्प्योरिटीज होती है जिनको वी हैव टू टॉप अप अपन आवर शॉर्ट एंड कुछ चीजें हैं जैसे लेंस के डी फोकस बोके जनरेशन मेजोरिटी मेजोरिटी डिपेंडेंट अपॉन लेंस राइट एंड देन परस्पेक्टिव एंड देन लाइटिंग सो दीज आर बेसिक थिंग्स बेसिक फंडामेंटल्स वे वी हैव टू टेक केयर अबाउट सो आई आल नॉट गोइंग टू डीप डाइव इन टू ऑल दो एस्पेक्ट बट थोड़ा थोड़ा उसको टच बेस करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड वाई आई एम आई एम डूइंग दैट वाई आई एम टेकिंग दैट फंडामेंटल्स राइट तो फर्स्ट थिंग इज ट्रैकिंग राइट सो We all know that what exactly tracking is. मैं फंडामेंटल्स बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम गोइंग टू यार ट्रैकिंग ये होती है फॉलो टू फॉलो थिंग्स वो नहीं करने जा रहे हम लोग सिंस इट्स अ न्यू थ्री जीरो वन सो आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू नो इन डिटेल दैट वॉट एक्जैक्टली ट्रैकिंग इज यू ऑल नो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर वन जीरो वन एंड टू जीरो वन राइट सो मोर ऑल लॉस ट्रैकिंग वी नो ऑल दैट थिंग की वॉट एक्जैक्टली ट्रैकिंग इज टू टू इफ यू वॉन्ट टू प्लेस एनी Uh, any uh, uh, poster on wall so probably we have to find out or we have to find out a way how camera moved at the time of shoot so we need to figure it out by uh, by doing tracking we can figure it out and then the same moment we can uh, uh, apply on that particular camera and the both cam uh, the both wall and our uh, poster will move together so that's all about tracking is but have you noticed that sometime uh, our tracking is not working right uh, but fir bhi hum kaam chala lete hain but shot utna acha nahi dikhta hai right why cause your objects are sliding your uh, in uh, the particular last uh, given example the your uh, posters are sliding because your tracking has not been done correctly right so how we can how we can identify ki our tracking is good or bad right Okay, I have a footage over here, and as you can see over here, I have replaced my monitor background. And as I'm going to play it, you will see that it is perfectly moving. There are some slight problems, maybe you can see them. Uh, uh, but in terms of uh, movement, it's going good, right? So this is my plate, and what I did over here, I have tracked it with uh, planar track. Kiya, and planar track, after that, I have मैंने इसका ट्रैक एक्सट्रैक्ट किया एज अ एब्सोल्यूट बेक्ड एंड मेरा जो इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे उसको एज अ मैंने कॉर्नर पिन टू डी मैंने उसके साथ यूज़ किया एंड ऑन टॉप ऑफ माय प्लेट मैंने इसको ऐड किया इट माइट भी मैं थोड़ा सा इसको स्केल कर सकता था बट ठीक है अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप देख पाएंगे कि मेरे मूवमेंट के साथ मेरी ट्रैकिंग मूव कर रही है बट समटाइम वॉट हैपन्स आपको वो स्लाइडिंग नहीं दिखती है बहुत माइन्यूट स्लाइडिंग नहीं दिखती है तो अगर आपको उसको क्रॉस चेक करना है या क्वालिटी चेक करनी है आपके ट्रैकिंग की तो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू स्टेबलाइज योर फुटेज आफ्टर डूइंग एवरी थिंग राइट तो आपने सेम स्टेबलाइज किया अब अगर मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे सो एज यू कैन सी मैं क्लोज जाता हूँ एंड अगर मेरे को स्लाइडिंग दिखती है यहाँ पे कि ये स्लाइड हो रहा है मेरा प्लेट जो मैंने प्लेस किया है 
दैट मीन्स आपकी ट्रैकिंग गड़बड़ है जैसे इस केस में मेरे को स्लाइडिंग नहीं दिख रही है मतलब ट्रैकिंग परफेक्ट हो रही है सो so, आपको करना क्या है जो आपने यहाँ पे ट्रैकिंग की हुई है उस पर डबल क्लिक करना है एंड जस्ट आपको उसको सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन होते हैं वे यू हैव टू डू स्टेबलाइज राइट सो यू नीड टू गू कॉर्नर पिन टू डी स्टेबलाइज एंड उसको क्लिक करने के बाद आपको जो आपका फाइनल आउटपुट है उसके ऊपर जब उसको ऐड करना है एंड वॉट विल हैपन इट विल स्टेबलाइज योर शॉर्ट एंड देन यू कैन गो एंड यू कैन चेक योर ट्रैकिंग सो दिस इज अ सिंपल वे टू डू क्वालिटी चेक ऑफ योर ट्रैकिंग इधर इट इज टू डी ट्रैकिंग और थ्री डी ट्रैकिंग थ्री डी ट्रैकिंग में थोड़ी डिफरेंट तरीके से स्टेबलाइजिंग होती है बट द फंडामेंटल विल बी द सेम वे यू हैव टू चेक योर ट्रैकिंग क्वालिटी एंड यू कैन डू दिस बाई यूजिंग दिस टेक्निक सो होप इट्स क्लियर टू एवरी वन तो सेकेंड ऑप्शन इज कलर ग्रेडिंग और लेवलिंग राइट वॉट एग्जैक्टली कलर ग्रेडिंग एंड कलर लेवलिंग इज सो वॉट एग्जैक्टली इज बैड लेवलिंग राइट सो इफ आई एम गोइंग टू शो इट टू दिस थिंग लेट मी क्लूज दिस सो कैन यू कैन यू स्पॉट द डिफरेंस वॉट एग्जैक्टली इज डिफरेंस दिस इज आवर बैड लेवलिंग राइट वाई एम सेंग कॉज इजली इट्स विजिबल दैट your highlights are are burning out there is green in shadow right so if i'm going to the way we judged our tracking now by doing stabilizing if you want to see your color leveling just you need to increase your gain of viewer right so this is my actual example and this is what what i have uh, a cg obvious so you can see i have everywhere green spill right or might be it might be a, a purple spill right so that is a good example of a bad leveling a black point or white point matching so whenever you are going to do any cg kind of stuff please take care about your leveling should be good right so here is a good example of leveling cause here i can easily see the amount of red in shadow is almost matching the amount of shadow is matching when i'm going to lower it down the amount of uh, highlight is matching so this is a good example of uh, leveling if you want to check your levels just if you want to check shadow just increase the gain if you want to check highlight just decrease the gamma if your high, uh, highlight is matching then it's everything is matching correct so hopefully uh, pretty easy to understand right okay so for doing a good uh, leveling we can differentiate our leveling in three parts first part is luminance second part is color tone and third part is saturation so hopefully i'm not going to uh, touch each and everything cuz it will take too much time i can talk whole day on these topics so thoda thoda batata hu hopefully aap logo ko samajh mein aayega so let's let's discuss what is luminance uh, leveling so here as you can see we have our this thing uh, final comb the example of bad leveling if your highlight is not matching right so this is called bad highlights so here uh, we have reference so you can you can easily see how our highlight is behaving and how our highlight of cg element is behaving so this is a a good example of understanding the bad highlight leveling right so hopefully you guys are uh, understanding this thing right so again bad black level leveling what exactly black black level leveling in aapko yahan se lagega ki nahi yaar it's everything is good but whenever you are going to increase it can you see the how dark or black is it should not be right so this is a good example of bad black leveling right again Uh, someone said contrast so here we have contrast leveling right bad example of contrast leveling because uh, although it's looking good but somewhat it's looking flat why you you have crushed your black and white together so that your highlight is not matching and in short shadow is not matching at all it's looking flat right so this is a, a good example of bad contrast leveling and this is we can see everything is leveled so hopefully you can see the difference over here now the third part is now the third point is grain so we can divide our process into 
degraining and graining why it's important uh, let's jump to see an example uh, before doing anything our grain is uh, uh, mostly visible into blue channel especially in shadows right so what i mean by saying that if i'm going to hit b on key keyboard and i'm going to increase my uh, gain and if i'm going to look my shadow area and if i'm going to play it can you see how much grain we have right i hopefully it's pretty visible and what will happen if you are going to work like this with the grain what will happen if you are going to work with grain so here we have an example this is a very good example of uh, working with grain and degrain thoda sa main gain up karta hu so as i'm going to play this is our degrain footage where you can see edge pe utni jittering nahi hai but if i am going to work with grain and going to key it out can you see how much jittery our edge is right so you need to keep it in mind that if you are going to work any sort of footage which we have grain so first thing first you need to remove your grain and the process is called uh, a degraining right again whenever you are finished with your final work you need to introduce your grain cause grain is a property of your camera right it might vary from camera to camera if you are using a normal dslr the uh, grain value will be different uh, if you are using film cameras like alexa airy red then the grain amount or grain size grain uh, appearance will be different you need to take care about in fact if you are going to use different focal lengths the grain amount and grain irregularity will be different right next is edge detail again we are not going to do any chroma kind of stuff uh, that's why uh, i have not prepared any kind of uh, example but it's more or less it's all about uh, uh, rotoscopy and keying if you are doing keying so sometime might be if you face that if you are doing a keying or if you are doing a roto and you are going to uh, replace the background so there will be there might be or there must be a white line and a black line might be on your character which we you have done uh, roto or keying so these kind of stuffs come under edge detail you must know ki what kind of process is going on why it's white line is coming why black line is coming at what time we need to change the color of edge to match your background how we can work uh, uh, fuzzy edges how you can work on hard edges how we can work on uh, color shifting you know so those kind of stuffs can, comes under edge detail right so we are not going to uh, deep dive into edge detail as well uh, most important focus and defocus right what exactly focus and defocus is let me quickly go through a uh, examples so this is what i have i have a shot where we don't have any defocus everything is in focus right so here is the example of bad defocus if you can see we have multiple focal planes right again i'm saying multiple focal planes normally camera or our eyes doesn't work like this right so there is a concept of focal plane as you can see over here we have focus over here and suddenly defocus over here and suddenly focus over here that's not going to work right there must be a single focal plane if you are doing defocusing right so either focus might be on this focus might be on this focus might be on background focus might be on this but there should be or there must be one focal plane so if you are doing any kind of defocusing please take care about that thing as well now again there are multiple reasons for uh, uh, defocusing or focus defocus right uh, your f stop is uh, responsible for this your focal length is responsible for this uh, how much you if you are using zoom lenses your lenses are responsible for this right so these all factors are responsible for this if you are using 200 mm ka lens to depth of field jo hogi bahut narrow hogi right if you are using 18 mm ka uh, uh, focal length and you are cranking up your uh, f stop 
तो फोकल लेंथ जो होगी बहुत बड़ी होगी मतलब बहुत बड़ा एरिया आपका फोकस में रहेगा राइट सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट दैट एज वेल राइट so this is a good example of defocus cause we have focus over here and gradually if you can see if i'm going to show it to you so gradually my defocus is shifting towards background right so this is the way how we have to think for defocusing and all so quickly i am going through each and every fundamentals cause it's pretty uh, uh, necessary to understand what fundamentals we have to keep uh, in mind so another thing we need to take care about bokeh formation right so whenever you are using low uh, uh f stop matlab 1.8 2.3 1.4 so what will happen a narrow depth of field will generate and apart from your uh, subject everything will be defocused and if there will be any uh, short of uh, light ka amount or light emitting elements rahenge aapke background mein that will be counted as a bokeh right so here is the uh, example of bokeh so these kind of structures you must have uh, a seen in many uh, 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 images like this we are having a circular bokeh right we are having some other kind of bokeh and you can see we are having some structure in bokeh as well right right so you need to take care about that if if i'm going to let me show it to you if i'm going to uh, take this flare just for for an example in normally what we used to do we used to let me position it in center hum karte hai acha sir ye hai na theek hai chalo ek kaam karte hain defocus karna hai chalo blur laga dete hain right this is not about defocusing right it's it's ruining the shape of your shutter right so this is not a right way to do a defocusing or jet defocus ab jab bhi use karte ho aap hamesha dekhoge isme aap ek shape form karte hue dekhoge ek lines ban rahi hai thoda sa edges zyada bright hain andar thoda transparent hai you know these kind of things you need to take care about aur ye bokeh ka shape aapke camera ke shutter plates decide karenge ki how your a uh, bokeh shape will be like i have this uh, uh, bokeh shape but i know ki i have seven shutter blades in my camera so easily i need to shift or change my uh, uh, sides of my bokeh right how, how i can do that just i am going to flare and probably i can type seven you, you can see my shape of my bokeh is changing uh, suppose that i'm going three थ्री तो होता नहीं है बट कैन यू सी दैट आई एम इजली आई एम चेंजिंग माई शेप ऑफ माई बोके आई एम गोइंग टू डू ट्वेल्व सी सर्कुलर बोके इज फॉर्मिंग सो दीज काइंड ऑफ थिंग यू नीड टू टेक केयर अबाउट दैट सो नाउ देर माइट बी अनदर काइंड ऑफ बोके विच विल बी एनामोफिक वी आर नॉट गोइंग टू टच एनामोफिक बट एनामोफिक लेंसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनामोफिक bokeh right as you can see it's not circular it's elongated right so keep it in mind if there is a uh, anamorphic lens involved in shooting your bokeh will be uh, uh, elongated your uh, what i can say your uh, your plate will be elongated you know so that lens anamorphic lens is meant to do such works right so aspect ratio is not one is to one so you need to take care about that so if you are working if you are creating bokeh for anamorphic lens you cannot create circular bokeh right so it's basic thing but you should know normally we uh, don't uh, take care about those kind of stuffs but yes we should now lens artifact se bahut important hai aur hamesha hum is cheez ko miss kar jate hain aur shayad miss kar dete hain jante hue ki ye cheeze bahut important hai right so few uh, लेंस इफेक्ट्स और लेंस आर्टिफेक्ट्स आर देयर जो यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमेटिक एबरेशन बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो एजेस पे आपको एक फ्रिंज uh, दिखेगा रेड का और सियान का इट माइट चेंज देयर आर सम शॉर्ट ऑफ रीजन व्हाई वी आर हैविंग क्रोमेटिक एबरेशन व्हेन योर लाइट एंटर्स थ्रू योर लेंस 
सो so, जहां पे फोकस होना चाहिए वहां पे फोकस नहीं होता लाइट स्प्लिट हो जाती है रेड ग्रीन ब्लू में और सारे लाइट्स क्या होते हैं एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाते तो आपका ये फ्रिंजिंग जनरेट होता है जिसको क्रोमेटिक एबरेशन बोलते हैं ये एजेस पे ज्यादा विजुअल होता है आपके फुटेज के आपके शॉर्ट में ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द लेंस सो कभी हम इस बारे में और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट तो बट नॉर्मली अगर कोई भी सीजी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट आप एड कर रहे हैं अपने फुटेज में और उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन है तो द सेम अमाउंट यू हैव टू एड क्रोमेटिक एब्रेशन ऑन योर सीजी और एनी एलिमेंट्स विच यू आर एडिंग राइट सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट दैट एंड सेकेंड लेंस आर्टिफेक्ट इज विनिएटिंग बहुत कॉमन है एजेस डार्क रहती हैं ड्यू टू अगेन द कर्वेचर ऑफ लेंस हम लोग नॉर्मली हटाते हैं बट फाइनल प्रोडक्ट में आपको विनिएटिंग एड करनी चाहिए लेंस आर्टिफेक्ट एड करने चाहिए तभी आपके शॉर्ट रियलिस्टिक दिखेंगे Then we have lens distortion, most underrated thing. हम लोग लेंस डिस्टोशन ध्यान ही नहीं देते बट वी नीड टू टेक अबाउट लेंस डिस्टोशन आप देख सकते हैं एजेस कैसे बेंड हो रही है टुवर्ड्स एज पे टुवर्ड्स कॉर्नर राइट सेंटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा डिस्टोशन नहीं होती है बट एजेस पे ज्यादा डिस्टोशन होती है राइट अगेन लेंस ग्लो या इसको सॉफ्ट ग्लो भी बोलते हैं लेंस ग्लो भी बोलते हैं देर इज अ फेनोम कॉल्ड लेंस ग्लो या लाइट के अगेंस्ट में कुछ भी चीज आप शूट करते हो तो थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई इन्वॉर्मेंट आता है एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे लेंस uh, फ्लेयर भी बनते हुए दिखेंगे तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट लेंस फ्लेयर बट ये सॉफ्ट ग्लो या लेंस क्लेयर और लेंस फ्लेयर जो है ना उसको हमें ओवर नहीं करना किसी भी चीज के लिए राइट right? ओवर कभी नहीं करना चाहिए हम लोग ओवर कर देते हैं चीजों को छुपाने के लिए लेंस आर्टिफेक्ट्स में और भी चीजें होती हैं ग्लो के साथ आपका एज रैप भी आता है अगर लाइट के अगेंस्ट में कोई कैरेक्टर रहता है तो उसके एजेस पे भी बहुत चीजें दिखती हैं इन्वॉर्मेंट का स्पेल ऑफ दिखता है जिसको हम लोग माइट बी लेंस के ग्लो के साथ भी ऐड कर सकते हैं या एजेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं दैट्स द थिंग ब्लूम या या समथिंग लाइक दैट फिर उसके बाद आपके लेंस डर्ट्स हो गए हैं लेंस डर्ट होते हैं अगेन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यूज कर सकते हैं और यूज करनी चाहिए आपको आपके शॉर्ट्स को और अच्छा बनाने में सो परस्पेक्टिव इज अग बिग बिग पॉइंट आई एम नॉट गोइंग टू डीप डाइव इन टू परस्पेक्टिव बिकॉज ऑलरेडी आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं परस्पेक्टिव वट इज होराइजन लाइन वट इज लीडिंग लाइन आई एम नॉट गोइंग टू डीप डाइव इन टू दैट यू नो बट अपर अपर होराइजन लाइन लोअर होराइजन लाइन यू नो तो दीज काइंड ऑफ स्टेप मतलब अगर आप, आपका कैमरा आई लेवल से ऊपर है तो आपका जो आ, आ, कोई भी एलिमेंट होगा वो किस तरीके से प्लेस होगा होराइजन लाइन के अकॉर्डिंग या आपका आई लेवल पे है तो कितना डिस्टोशन या कितना होराइजन या कितनी स्केलिंग इफेक्ट होगी लो लेवल आपका है तो वो कैसे होगा ये बहुत सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सो so, मैं नहीं जाता यस yes, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट uh, में दो तीन चीज आपको बहुत ध्यान में देखनी चाहिए लाइट का डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है लाइट uh, की क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए है लाइट की क्वालिटी कैसे इन्हांस हो सकती है और लाइट की इंटेंसिटी कितनी है मेरे पास एक एग्जाम्पल था बट शायद मैं इम्पोर्ट नहीं कर पाया हूँ लेटमी चेक है कि नहीं अगर नहीं होगा तो नहीं दिखा पाएंगे बट ठीक है 